హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈవెన్ ఇంజనీర్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మధుసూదన్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీరు ఏదైతే తమ్మనైల్లో చూస్తున్నారో ఆ తమ్మనైల్కి సంబంధించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా మీకు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తున్నాను అయితే ఎవరైనా ఫస్ట్ టైంగా నా ఛానల్ చూసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇక విషయంకి వస్తే ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో నేను షేర్ చేసేది మిమ్మల్ని ఏదో బూస్టప్ చేయడానికి మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి నేను చేసినటువంటి వీడియో కాదు ఇది పక్కాగా మనకి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ద్వారా మనకి ఒక సర్టిఫికేట్ బ్యాక్కి ఏదైతే రూల్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వరకు మనకి వెనకైతే రాసి ఉంటుందో ఆ రూల్ని చాలామందికి అవగాహన దీని మీద లేక చాలామంది భయపడుతుంటారు సో అసలు మీరు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే పాస్ అవుతారు అనేది మీకు ఇందులో క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకి అసలు ఈ రూల్ అనేది ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ రాస్తున్నారో రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది అంటే ఎట్ ఏ టైం రాసే స్టూడెంట్స్కి ఈ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఒకేసారి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ రాస్తారు అలా ఎవరైతే సప్లిమెంటరీలో కాకుండా ఎట్ ఏ టైం రాస్తారో వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే రూల్ వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు రూల్ ప్రకారంగా అసలు ఏంటి రూల్ ఎలా పాస్ అవుతారు ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని మార్కులు వస్తే పాస్ అవుతారంటే దీనికి రూల్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ప్రకారంగా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి రూల్ ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైం ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తారో ఆ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా ఈచ్ సబ్జెక్ట్లో థర్టీ పర్సెంట్ మినిమం మార్క్స్ రావాలి మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ వస్తూ యాగ్రిగేట్గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే దట్ క్యాండిడేట్ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ ఎస్ ఏ పాస్డ్ అటువంటి క్యాండిడేట్స్ పాస్డ్ కింద వాళ్ళు డిక్లేర్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మీకు థర్టీ పర్సెంట్ మినిమం రావచ్చు థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చినా పర్వాలేదు బట్ యాగ్రిగేట్ అంటే టోటల్గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కలిపి చూసేసరికి మీకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే మీకు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్నా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా పాస్ అవుతారు ఇది ఫస్ట్ అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ రెగ్యులర్గా రాసిన స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఇక రెండోది ఏ సబ్జెక్ట్లోనైనా రెండో కండిషన్ ఏంటంటే ఇది రెండు కండిషన్స్ వర్తిస్తుంది ఫస్ట్ కండిషన్ నేను ఇప్పుడు చెప్పేది రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి ఇక రెండో కండిషన్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ అనేది యాగ్రిగేట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ రెండు రూల్స్లో ఏది వర్తించకపోయినా అంటే మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ కాకుండా ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చినా ఈ రూల్ మరి వర్తించదు అలాగే యాగ్రిగేట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేకపోయినా ఈ రూల్ అనేది వర్తించదు సో మనం ఈ రెండు రూల్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని దీని ప్రకారంగా మనం ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుందాం ఆర్ట్స్ అంటే హెచ్ఈసీ కానీ సిఈసీ స్టూడెంట్స్ని తీసుకుందాం ఎందుకంటే వాళ్ళది హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఉండే లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఈ పేపర్స్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి అలాగే హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ సివిక్స్ అలాగే హెచ్ కామర్స్ వాళ్ళు అయితే సిఈసీ ఎకనామిక్స్ సివిక్స్ ఏదైనా హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్లో ఈ ఐదు హండ్రెడ్ మార్క్స్లో కూడా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఫైవ్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే మినిమం థర్టీ మార్క్స్ చెప్పిన ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయినా రావచ్చు మీకు నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఈసీ స్టూడెంట్కి ఐదు ఉంటాయి పేపర్స్ ఈ ఐదు పేపర్స్లో నాలుగు పేపర్స్లో కూడా థర్టీ మార్క్స్ వచ్చినా పర్వాలేదు బట్ ఐదో పే ఐదో ఒక సబ్జెక్ట్లోనైనా ఆయనకి పర్సంటేజ్ ఎక్కువ రావాలి ఎంత పర్సంటేజ్ రావాలంటే ఈ ఐదు సబ్జెక్ట్స్ కలిపితే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మనకి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అవుతాయి సో టోటల్ మార్క్స్ వన్ సెవెంటీ అంటే ఇప్పుడు ఒకటిగా ఇక్కడ మీకు అర్థం అవుతుంది ఒక హెచ్ఈసీ స్టూడెంట్కి నాలుగు సబ్జెక్ట్స్లో థర్టీ మార్క్స్ వచ్చి ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం వస్తే టోటల్గా మీకు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి యాజ్ పర్ ఇంటర్మీడియట్ రూల్ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు ఇచ్చిన రూల్ ప్రకారంగా అతనికి ప్రతి సబ్జెక్ట్లో థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది యాగ్రిగేట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో అతను పాస్ కింద డిక్లేర్ అవుతాడు బట్ ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్లో థర్టీ పర్సెంట్ కాకుండా థర్టీ మార్క్స్ కాకుండా ట్వంటీ నైన్ మార్క్స్ వచ్చాయి అనుకోండి అప్పుడు ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాడు సో ఎవరైతే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒకటే టైం రాసే స్టూడెంట్ ఖచ్చితంగా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ముప్పై మార్కులు టచ్ అవ్వాలి ముప్పై
టోటల్గా తనకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి వచ్చినట్టయితే తను కూడా పాస్ అవుతాడు ఇక సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి చూద్దాం సైన్స్ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నట్టే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపీసీ స్టూడెంట్ చూస్తే తనకు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటాయి లాంగ్వేజెస్తో పాటు లాంగ్వేజెస్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కాబట్టి థర్టీ థర్టీ వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు ఇక మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వస్తే చాలు అది వన్ ఏ అవ్వచ్చు వన్ బి అవ్వచ్చు అలాగే టూ ఏ అవ్వచ్చు టూ బి అవ్వచ్చు థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ మేము రావాలి అలాగే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ ఈ పేపర్స్ అన్ని సిక్స్టీ మార్క్స్ పేపర్లో మనకి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీన్ మార్క్స్ వస్తే చాలు ప్రతి పేపర్లో ఎయిటీన్ మార్క్స్ వచ్చినా పాస్ అవుతారు బట్ టోటల్ కలిపేసరికి ఎంపీసీ స్టూడెంట్కి అయితే తెలుగు ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ వన్ ఏ వన్ బి అలాగే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మొత్తం కలిపేసరికి టోటల్గా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి వాళ్ళ టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని ఉంటాయో ఆ మార్క్స్లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి అలాగే సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నా కూడా సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి కూడా అంతే టోటల్ మార్క్స్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో మనకి థర్టీ పర్సెంట్ వస్తూ యాగ్రిగేట్గా టోటల్గా కలిపేసరికి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి ఇక సైన్స్ స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ బైపీసీ వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఎంపీసీ వాళ్ళు అవ్వచ్చు వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది డెఫినెట్గా వస్తుంది ఎందువల్లంటే వాళ్ళకి ల్యాబ్స్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ కవర్ అయిపోతాయి కాబట్టి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డెఫినెట్గా వస్తుంది సో వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా థర్టీ పర్సెంట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను ఎంపీసీ వాళ్ళకైతే మ్యాథ్స్ ట్వంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్యా సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ట్వంటీ సెవెన్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వస్తే చాలు టూ ఏ అయినా టూ బి అయినా ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వస్తే చాలు అలాగే ఫిజిక్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యా బాటనీ జువాలజీ ఈ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా సిక్స్టీ మార్క్స్ పేపర్ కాబట్టి వీటికి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీన్ మార్క్స్ వస్తే చాలు ట్వంటీ వన్ మార్క్స్ రావాల్సిన అవసరం లేదు బట్ టోటల్గా చూసేసరికి మాత్రం వాళ్ళకి టోటల్గా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది మాత్రం చూపించాలి ఇలా మీరు చేయగలిగితే డెఫినెట్గా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీరు ఎట్ ఏ టైం పాస్ అయిపోతారు తర్వాత మనకు వచ్చే పర్సెంటేజ్ ఇది ఎవరైతే ఎగ్జామినేషన్స్ పాస్ అవుతామని ఏమవుతున్న భయపడుతున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక మంచి సువర్ణ కోసం లాంటిదిగా మనం అనుకోవచ్చు ఇది చాలామందికి దీని మీద అవగాహన లేకపోవచ్చు కానీ డెఫినెట్గా చాలామంది ఈ విధంగానే పాస్ అవుతారు అయితే ఎవరైనా ఒక్క సబ్జెక్ట్లో కూడా థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గినా ఈ రూల్ వర్తించదు అదేవిధంగా ఎవరైనా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ కాకుండా సప్లిమెంటరీ స్టూడెంట్స్ అయినా ఈ రూల్ వర్తించదు ఈ రెండు కండిషన్స్ మాత్రం మనం గమనించాలి అయితే ఇక సప్లిమెంటరీ స్టూడెంట్స్కి ఎన్ని మార్కులు పాస్ అంటే సప్లిమెంటరీ స్టూడెంట్స్కి డెఫినెట్గా థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే రావాలి ఈ రూల్ అనేది వాళ్ళకు వర్తించదు సప్లైలో రాసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ఉందంటే ట్వంటీ సెవెనే రావాలి ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ అవన్నీ కూడా ట్వంటీ వన్ మార్క్సే రావాలి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అలాగే మా హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ సివిక్స్ వీటన్నిట్లో కూడా థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ చెప్పుకుని పాస్ అవ్వాలి ఓన్లీ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఈ రూల్ అనేది వర్తిస్తుంది దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు మీరు ఎంతమంది మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ వీడియోని షేర్ చేస్తే వాళ్ళందరికీ చాలా వాళ్ళకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు దీనికి సంబంధించి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ప్రతి ఒక్క డౌట్ను కూడా నేను క్లారిఫై చేస్తాను అందుకు ఈజీగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మినిమం థర్టీ పర్సెంటేజ్ వస్తున్నాయి ఇలా ప్రతి సబ్జెక్ట్లు కూడా చూసుకోండి సబ్జెక్ట్ వైజ్ థర్టీ పర్సెంట్ మీరు చూసుకొని యాగ్రిగేట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గురించి మీరు డెఫినెట్గా మీ అందరికీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాగ్రిగేట్ ఉంటుంది ఓన్లీ మినిమం థర్టీ టచ్ అయితే చాలు బట్ ఇదే ఓన్లీ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కే సో ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ ఆన్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మధుసూదన్ థ్యాంక్